ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ മലയാള സിനിമയിലെ ചൂടൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു ലന സത്യം തുറന്നു പറയുന്നു ബോൾഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മലയാളികൾ ലനയ്ക്ക് നൽകിയ വിശേഷണമാണിത് ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത സ്നേഹം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ലന മലയാള സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത് നായികയെയും സഹനടിയെയും തിളങ്ങിയ ലന ഇടയ്ക്കിടെ സിനിമയിൽ നിന്ന് ഇടവേളയെടുക്കാറുണ്ട് സിനിമയിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യവും ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ബ്രേക്കുകളെക്കുറിച്ചും മനസ്സു തുറക്കുകയാണ് ലന പലതവണ സിനിമ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഒളിച്ചോടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ഇടയിൽ ഞാൻ തിരികെ ഇവിടെ തന്നെ എത്തി ഇന്നെനിക്ക് സിനിമ എന്തെന്നറിയാം ഗൗരവമായി തന്നെയാണ് സിനിമയെ കാണുന്നത് മനഃപൂർവ്വം സിനിമയിലേക്ക് വന്ന ആളല്ല ഞാൻ യാദൃശികമായി വന്നതാണ് ആദ്യ ചിത്രമായ സ്നേഹത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് നല്ല സംവിധായകർ വിളിച്ചു ജയരാജ് സാറിന്റെ തന്നെ കരുണം ശാന്തം എന്നീ സിനിമകൾ ചെയ്തു പിന്നീട് എം ടി സാറിന്റെ ഒരു ചെറുവഞ്ചിരി എന്ന ചിത്രം പിന്നീട് കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ ദേവദൂതൻ രണ്ടാം ഭാവം എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു പക്ഷേ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു സംഘർഷം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിലെടുത്തല്ലോ ഇനി എന്റെ സ്വകാര്യത പോകുമല്ലോ എന്നൊക്കെയായി ചിന്ത പതിനാറ് വയസ്സേ അന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാകും പോരാത്തതിന് സിനിമയെക്കുറിച്ച് മോശം കാര്യങ്ങളാണ് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നവർ എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്ര നല്ല സംവിധായകർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും എനിക്കതിന്റെ വില മനസ്സിലായില്ല എന്റെ വിചാരം പഠിച്ചാലേ നമുക്കെന്തെങ്കിലും ആകാൻ പറ്റൂ എന്നായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല പഠിപ്പിസ്റ്റായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഡിഗ്രിക്ക് സൈക്കോളജിക്ക് ചേർന്നു പി ജി ചെയ്യാൻ മുംബൈയിലേക്ക് പോയി ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുന്ന സമയമായിരുന്നു അത് പി ജി കഴിഞ്ഞ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആയപ്പോഴാണ് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നതല്ല ചുറ്റുമുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകളുടെ ഒക്കെ കാര്യം വളരെ മോശമാണ് ഭയങ്കര നിരാശ തോന്നി അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനൊരു കലാകാരിയാണ് സെൻസിറ്റീവാണെന്നൊക്കെ മുംബൈ ജീവിതം എന്നെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ മുംബൈ ജെ ജെ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം അപ്പോഴും നിരാശയാണ് ആ സമയത്താണ് സിനിമ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് അബദ്ധമായോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരിക്കൽ ഒരു രോഗി മുറിയിലേക്ക് വന്ന സമയത്താണ് കേരള നമ്പറിൽ നിന്നൊരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നത് കൂട്ട് എന്ന സിനിമയിൽ അരവിന്ദ് തന്നെ നായികയെ അഭിനയിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം ഞാനിതാ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടേക്കെത്തി അപ്പോഴാണ് സിനിമയുടെ വില മനസ്സിലാകുന്നത് ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ നിന്ന് പലവട്ടം ഞാൻ ഒളിച്ചോടിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകഴിഞ്ഞ് വേറെ ഓഫറൊന്നും വന്നില്ല സൈക്കോളജിയിലേക്ക് തിരികെ പോകാനാകില്ല അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെ അടുത്ത് വെറുതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാനും മടി ചെറുപ്പകാലം മുതലുള്ള എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടാണ് അഭിലാഷ് അവന് ആ സമയത്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കല്യാണം കഴിച്ചാലോ എന്ന് പക്ഷേ അഭിലാഷ് ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വീണ്ടും സിനിമയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആറേഴ് മാസം ഞാൻ വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്നു വരുമാനമൊന്നുമില്ലാതെ ഇത്ര നാൾ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ ഇത് ശരിയാകില്ലെന്ന് തോന്നി എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റീവായി ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഫസ്ട്രേഷൻ ആയി തുടങ്ങി ആ സമയത്താണ് ഓമന തിങ്കൾ പക്ഷേ എന്ന സീരിയലെ നായികയായി അഭിനയിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ച് എനിക്കൊരു കോൾ വരുന്നത് കേട്ട പാതി ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു അഭിലാഷിനോട് ചോദിച്ചില്ല അപ്പോഴേക്കും ആൾക്ക് പക്വത വന്നിരുന്നു എൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായിരുന്നു ആ സീരിയൽ ഹിറ്റായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സജീവമായി അഭിനയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകില്ല മരണം വരെ ലന പറഞ്ഞു ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ മലയാള സിനിമയിലെ ചൂടൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങ